好，我们今天来讲呢，如何用这个 Control Net 去控制你想要复制的这张图，这张参考图。有一位朋友呢，他给我一张室内的那个很空旷的浴室图，问我要如何在那浴室里面正确的位置放入马桶、浴缸。洗脸盆那一些，那你如果直接图生图这样操作是无法的哈。我举个例子来说，你如果直接用这个区域重绘，你如果直接用区域重绘这样遮起来啊，这样涂涂起来，涂一涂，涂一涂，涂一涂。然后跟他说，你要重绘的地方，但出来的东西实际上是会非常怪的，这样，或者是我我要这里要出来的东西，实际上是非常怪的，因为 AI 呢，它并没有那么聪明，这样，就算呢，你用 Intention Anything 这个换人重绘这个，你把它做成遮罩。做人遮罩，那你如果没有加上 Control n e x 控制，像我现在如果把 Control n e x 关掉，我把 Control n e x 关掉，没有 Control n e x 控控制的话，那它出来会是怎样呢？它就会变成说，你等于是把这张你要遮罩的地方整个贴在这个新的图上面，那看起来。就会非常的不自然，有没有？看起来就非常的不自然，就因为他实际上也不知道你要摆放的地方，这样你没有去控制它，那它就直接贴上去，或者是区域常会也一样，因为你没有实际去控制它，然后你再有提示词之后，它出来的东西就会非常的奇怪。那实际上呢，应该要怎么做呢？我以我们家的这个盆景为例啊，在你给它遮罩以后呢，你就要加上 Control n e t 然后权重呢不必太重。我说真的，权重不必太重，因为你只是要让 AI 知道它的控制的地方，然后要填入什么东西这样而已。比方我这里只有用 0.6 好，那我现在来跑一张给各位看。有没有出来就非常的自然？那我给的提示词是什么呢？你不要问我，我不知道。你要问就问 Chat GPT， 叫他写给你，然后你再贴过来，这样，你把你想要的的目标，或者是你想要的描述呢，跟他说，给他照片，然后跟他说，然后叫他给你，再叫他给你英文，这样，然后你自己再把它贴过来。这样就可以了。然后这一张照片呢，就是他贴在这个室内展场，这个室内展场的照片，日式展场照片。然后呢，这位朋友又问我说 ：“IP adapter 跟 reference 哪里不一样 ？”reference 呢是它会非常接近这张参考图，你如果给他一张参考图呢，它会非常接近。那 IP adapter 是怎样的？它会去模仿这个参考图的特征，再加进来，这样。那我现在呢，这个参考图是我刚刚随便生成的一张，我给我生成了一张这个森林，这个空灵的、很空灵的、雾气缭绕的森林的参考图。然后呢，我现在要加到这个日式的这个室内展场。那我现在用 IP adapter 用进来之后呢，这些这个模型要怎么选？有 face 的，就是用人的。你如果不是人，你就不要管 face。那其他呢，就是风格的模仿。这个 SD 1 5呢，就风格模仿就很强了。Plus 又更强。那你如果希望风格模仿不要那么强的话，你可以用 Light 就好了。这个 light 风格模仿就不会那么强，这样。然后我们先用 S D 十五给各位看
，抱歉，我忘记打勾。好，我们现在用这个 S D 十五看看。有没有非常的漂亮？它就学到这张图的光影跟这个青苔水流，这个场景就非常的漂亮，有没有？这就是 S D 1 5它的 I B Adapter 的模型。那你如果觉得还不够强烈，我要再强烈一点，那你可以用 Plus。这个就是更强烈的风格，它就会模仿的更加强烈。连室内展览的提示词呢，这个已经变成这些森林了，然后摆放在这个森林上面。这个就是 IP adapter 的用法，然后 reference 呢，就是它会非常的直观的去模仿这张参考图，会让你很接近这张参考图，这样。那我如果都不要那么强强烈，我可以再用 light 去尝试。好，这个室内场景有出来哦，然后它现在有学到这个空灵的光影，然后加了这些青苔这样，这就是 IP adapter 的用法。这个实际上呢，我之前有讲过，可是。我没有讲的那么详细，那这我就是把它详细的帮各位再弄清楚一点。还有就就是大家不要，那么就是看到预设是一，大家就用一，因为 control 内测呢，你要看你自己想要的目标是什么。我今天呢，只是要控制它，让它知道大概的位置而已，我没有让它位置要描绘的那么清楚。那我权重就可以设很低，这样，然后再把这个图丢进去，让它去跑，让它去跑一个正常一点的图。还有就是说呢，你如果觉得你原始图呢背景真的很空旷，没有东西，那没有关系，你可以把跑出来的图呢再丢进来一次，那你再用一次 Control Net， 你的可控元素就会变比较多。有没有可控元素都会变比较多？那你就可以利用这变比较多的可控元素呢，再去跑一次试试看，看它出来的是什么东西。有没有这样出来的效果？其实都很漂亮。那你不要把 AI 想的太聪明，的确是它可以给你很多不一样的效果，但是你也要知道如何去运用一些。进阶的功能，然后再用这些进阶的功能去控制，去达成你要的效果。基本上就是这样。有问题的话，在社群的话都可以发问。